when all these things are happening innovation is happening so what about the employment change is a change good or bad is a subsequent thing paradigm humne set kar chuke hain agar apne mind mein to humko usko change ko swikar karne mein dikkat hoti hai is uh, resisting a change always a bad thing that is a doubt no, no 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 lekin resist jab aap karte hain आप अपना ओपन माइंड से जरूर सोचिए उसको कहीं मैं इस कारण से तो नहीं कर रहा हूं और उसको इमोशंस को दूर रख के और समझ के फिर उसको रजिस्ट करिए या एडॉप्ट करिए थैंक यू वेरी मच सर एंड नमस्कार टुडे आई वांट टू इन्फॉर्म टू माय व्यूअर्स हु आर सिटिंग एंड वाचिंग दिस शो एट होम I'm speaking to you today from MDI that's the Management Development Institute aaj ka subject jo hai bada important aur mahatvapurna subject hai aur wo hai ke how do you cope up with the changing ever changing environment in your life main thodi si is par jab taiyari kar raha tha to mujhe samajh mein aaya ke agar isme aadmi jab hum log apni life mein success ko चेज करते हैं उसके पीछे भागते हैं तो चेंज एनवायरनमेंट में कैसे कोप अप करना अपने आप को अडॉप्ट करना ये अगर हमको आ जाए तो कोई कारण नहीं दोस्तों के सक्सेस हमें ना मिले क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है हम लोगों की एक आदत है कि हम रजिस्ट करते हैं चेंज को हमारा माइंड हमेशा स्टेटस को को अडॉप्ट करके खुश रहता है क्योंकि जहाँ कुछ चेंज करने की बात आती है तो फिर वो खलबली मच जाती दिमाग में तो इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे आज आपके हिसाब से चेंज के मायने क्या टू माय माइंड चेंज इज़ ए वेरी ब्रॉड टर्म इट कैन बी अप्लाइड इन मैनी सिचुएशंस मैनी प्लेसेस अभी आप किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं या क्लास में आ रहे हैं रास्ते में कुछ आपसे कुछ घटना घटती है दैट ऑल्सो probably is a change then than what we have been doing every day aur isi choti si ek cheez se le kar ke badi badi cheeze hai zindagi mein hoti hain to change as a word we can apply at many places at many situations lekin uh, change ek jo cheez hamari life ka integral part hai usko thoda sa samajhne ke liye apne aap ko hame apni life क्या है ये पहले समझना चाहिए तो मैं आपसे बल्कि सवाल पूछूंगा कि आपके हिसाब से वट डू यू मीन बाय द लाइफ वट इज लाइफ एज फार एज यूर कंसर्न दिस इज द क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस विद यू सर फॉर मी लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करियर एंड फैमिली सर जो आपके एग्जिस्टेंस को सेटिस्फाई कर सके कि आप जो लाइफ में कर रहे हैं यू आर सेटिस्फाई सेटिस्फैक्शन इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू सेटिस्फैक्शन इज लाइफ यस Life is a combination of your aspirations and what you choose to do. Life is a combination of enjoyment and your ambitions. What you Arre want wow, to pursue. Enjoyment or ambition. <laughs> uh, sir, life is actually living each and every moment in its real sense. That is called life. Okay. How do you experience this life? Fifteen people have said fifteen different meanings. But in my na, to ek hi hai na life ka sach mein. Ab main apna ek tajurba batata hu aapko. क्योंकि ये डी एस सी शो इज नथिंग एल्स बट जो एक्सपीरियंसिस मुझे पिछले 40-45 साल में मिले हैं जो समझ में आया है उसको आपसे सब लोग जो देख देख रहे हैं इस शो को उसको एक्सपीरियंस को अपने शेयर कर सकूं यही एक मकसद है और वो अगर सबको लगे कि हाँ ये ठीक है तो उसके आगे चल सकते हैं मुझे जितना समझ में आया है लाइफ के मायने हम एक सब्जेक्ट हैं ईच वन ऑफ अस इंडिविजुअल इज एन सब्जेक्ट और बाकी जो विश्व है जो वर्ल्ड हमारे आसपास दूर दराज जिसको हम नहीं भी पहुंचे हैं कोई भी है पूरा ब्रह्मांड पूरा विश्व इज एन ऑब्जेक्ट एंड इंट्रैक्शन ऑफ सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट create some kind of experience interaction of me as a subject with the outside world outside world means outside myself when we interact due to anything small interaction big interaction anything which gives us an experience aap mere se baat kar rahe hain abhi 
मेरी बात सुन रहे हैं आपको कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है ना चाहे आप मेरी बात से सहमत हों या ना सहमत हों एक एक्सपीरियंस गेन हुआ आपको सीरीज ऑफ सच एक्सपीरियंसिस मेक्स द लाइफ सर आई बिलीव दैट लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसिस एंड सर अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट इज अ कॉन्स्टेंट अनरावलिंग ऑफ मिस्ट्रीज दैट आर देर constant unraveling of mysteries ah uh, those experiences unravel the mysteries yes sir naturally na anything you want you are seeking to, uh, you are seeking an answer to question you are doing anything that is unraveling the the mysteries that can happen only when subject and object interact na how will you otherwise unravel the mysteries of life what is any other way of unraveling the mysteries of life according to any one of you सर मेरे हिसाब से लाइफ का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है जैसे कि डॉक्टर शहीद भगत सिंह के लिए था कि टू गेट फ्रीडम मदर टेरिसा के लिए लाइफ का मतलब था कि टू हेल्प पुअर्स और स्टीव जॉब्स के लिए लाइफ का मतलब था टू इनोवेट न्यू प्रोडक्ट्स लाइफ का मतलब नहीं था उनका उनका लाइफ का ऑब्जेक्टिव था हाँ उनका मिशन था यस yes. हम बार चर्चा कर रहे हैं लाइफ की तो इस पे आगे थोड़ी सी कड़ी बढ़ाते हैं क्योंकि आखिरकार हमको अपना आज का विषय नहीं भूलना चाहिए हमको ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए सक्सेस चाहिए और टू कोप अप विद द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट वी हैव टू अडॉप्ट आवर सेल्व सो दैट वी आर कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग दो टू द चेंजेस वट वी फेस इन द लाइफ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो एक्सपीरियंसिस हमको इंट्रैक्शन से होते हैं उससे हमको कुछ ना कुछ चेंज करने की एक प्रेरणा मिलती है हम चेंज करना भी चाहते हैं और कोई एक्सपीरियंसिस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते एक उदाहरण से अगर हम समझें आपने किसी को 500 रुपया उधार दिया और उसको आपको अगले महीने की पहली तारीख को लौटाना था उस व्यक्ति ने आपको नहीं लौटाया कुछ भी बहाना किया कुछ भी किया दूसरे किसी आदमी ने आपको प्रॉमिस किया बिजनेस में आप लोग जब बिजनेस वर्ल्ड में जाओगे आपको ये बहुत एक्सपीरियंसिस होंगे लोग धोखा देंगे कुछ भी आपका सप्लायर होगा आपका बायर होगा आपने किसी से ऑर्डर ले लिया 20-50 लाख पाँच करोड़ का ऑर्डर ले लिया जब आपने मटेरियल सप्लाई किया उसने गलत तरीके से गलत बहाने से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वही चीज़ शायद उसको कहीं सस्ते भाव में मिल गई अपने कमिटमेंट से पीछे हट गया तो ये जब चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंसिस होते हैं फिर आपके रिएक्शन क्या रहेंगे ऐसे स्थिति में कोई कहेगा यार ये दुनिया जो है ना बहुत बहुत बेईमान है और मेरी जो आदत थी ना अब तक कि मैं हर एक पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती थी विश्वास कर लेता था आगे से मैं नहीं करूंगा चेंज आया ना आप में आपने तय किया कि आगे से मैं जो विश्वास करने आंख बंद करके विश्वास करने की बात करता हूं हर एक के ऊपर वो नहीं करूंगा आगे लड़की को लड़का बॉयफ्रेंड मिलता है डार्लिंग यू आर सो ब्यूटीफुल यू आर सो नाइस और दो महीने बाद कोई दूसरी लड़की मिल गई फिर भाग जाता है दूसरे के पास तो रिजल्ट क्या होता है वो लड़की क्या सोचती है कि यार ये तो आदमी सब बदमाश है इससे आगे किसी आदमी विश्वास ही मत करो इट ब्रिंग्स चेंज इन योर लाइफ एंड जब चेंज आता है मन कहता है कि चेंज करूं लेकिन क्योंकि हम चेंज को रजिस्ट भी करते हैं तो उसकी भी बहाने ढूंढते हैं कि ना चेंज करूं अपने आप को कोई आदमी ये कहेगा यार चलो कोई बात नहीं इस आदमी ने मुझे चीट किया लेकिन सारी दुनिया ऐसी नहीं है मैं नहीं बदलूंगा मेरा जो मेरा जो सोचने का तरीका लाइफ का है या मुझे लाइफ जो सोचने को मेरे संस्कारों ने दी है जो इस भाई ने कहा जिस संस्कार से मैं पैदा हुआ हूं मेरी इनहेरिटेंस हुई है 
मैं कहूँगा नहीं यार एक आदमी ने चीट किया मैं सारी दुनिया को बेईमान नहीं समझूंगा मैं नहीं बदलूंगा ये भी निर्णय किया ये भी तो एक कर प्रकार का चेंज है ना आप में आपने तय कर लिया दृढ़ता आ गई आपको